हे गाईज वेलकम टू मिस्टेक कॉम्रेड आणि आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आले स्पेशल जसं की मी तुम्हाला सांगितलं होतं की मी तुमच्यासाठी सीईटीसाठी बेसिक कॉन्सेप्ट सोबत चॅप्टर वाईज नोट्स आणि चॅप्टर वाईज एम सी क्यूज घेऊन येणार आहे आणि लास्ट व्हिडिओमध्ये मी तुमच्यासाठी होल पार्ट वनचे एम सी क्यूज एकत्र करून तुम्हाला दिले होते त्यात त्या व्हिडिओला खूप साऱ्या कमेंट्स आल्या होत्या मॅडम चॅप्टर वाईज एम सी क्यू करा मॅडम चॅप्टर वाईज एम सी क्यू करा दॅट्स वाईज आज आपण दॅट बिकॉज ऑफ दॅट आज आपण चॅप्टर वाईज एम सी क्यूज करणार आहोत तर आज मी फर्स्ट टॉपिक घेतलेला आहे हीट ओके सो हीट हा चॅप्टर आज आपण कवर करणार आहोत विथ नोट्स आणि विथ एम सी क्यूज आत्ता मी सांगितल्याप्रमाणे आपण खूप सारे एम सी क्यूज बघणार नाही आहोत आपण नोट्स आणि एम सी क्यूज एकाच व्हिडिओमध्ये बघतोय त्याच्यामध्ये थोडे कमी एम सी क्यूज असतील पण ह्या ज्या काही ट्रिक्स आणि कन्सेप्ट ह्या नोटमध्ये मी दाखवलं आहे शॉर्ट नोटमध्ये दॅट आर अमेझिंग आणि त्या कॉन्सेप्ट त्या नोट्स फॉलो करून तुम्ही नक्कीच एम सी क्यू खूप सारे एम सी क्यू स्वतः तयार करू शकता आणि जर एक्झामला आले तर तुम्ही क्रॅकसुद्धा करू शकता सो मी आता कडक एकदम दोन मिनटात तुम्हाला ह्या शॉर्ट नोट्स एक्सप्लेन करणार आहे आणि त्याच्यानंतर आपण डिरेक्टली जाणार आहोत एम सी क्यू सॉल्व्ह करायला सो जास्त वेळ नाही घालवता घुसूया डायरेक्ट व्हिडिओत पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल सो प्लीज सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बाजूचं बेल आयकॉन देखील दाबा जेणेकरून तुमच्या दिदीचा व्हिडिओ तुमच्या मॅडमचा व्हिडिओ आला की सगळ्यात आधी तुमच्यापर्यंत येऊन पोचेल तर चालू करूया आजचा हा नवीन व्हिडिओ ओके सो आज आपण स्टार्ट करणार आहोत हीटपासून हीट हा चॅप्टर आज आपण कव्हर करणार आहोत सो गाईज हीट आता हीट म्हण हीट म्हणजे काय असतं नेमकं तर बघा मी ते लिहिलं हीट म्हणजे काय असतं एनर्जी आणि टेम्परेचर म्हणजे काय असतं ते टेम्परेचर काय असतं मेजरमेंट ऑफ समथिंग म्हणजे आपण जेव्हा कधी एखाद्याचं मेजर घेतो एखाद्या एनर्जीचं मेजर घेतो तेव्हा ते असतं टेम्परेचर ओके देन बघा डिफरंट वेज ऑफ अ ट्रान्सफर हीट आता असे जे मी ट्री डायग्राम बनवले ह्याच्यामुळे ह्या फ्लो चार्टमुळे लगेच आपल्या लक्षात राहतं की बाबा हां 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 असं असं आहे सो बघा ॲरोज असे फ्लो फ्लो होत येतात खाली कंडक्शन वेन ट्रान्सफर वेन हीट इज ट्रान्सफर फ्रॉम सॉलिड देन कन्वेक्शन वेन हीट इज ट्रान्सफर फ्रॉम सॉलिड रॅडी रेडिएशन वेन हीट इज ट्रान्सफर फ्रॉम गॅसेस ओके देन बघा हीटबद्दल सगळे काही ढग इथे काढलेले आहेत हा एक ढग आहे त्याच्यानंतर हा एक ढग आहे हा एक आहे असे चार ढग काढले त्याच्यामध्ये त्याचं युनिट त्याच्यानंतर त्याची डेफिनेशन सगळं कवर केलं आहे त्याचबरोबर इथे बाजूला टेम्परेचरचे बॉक्सेस काढलेले आहेत बघा कसे त्याला बाण दाखवलेत आणि कसं छानपैकी त्याचं ट्री डायग्राम तयार करायचा प्रयत्न केला आहे विथ त्याचे युनिट त्याची डेफिनेशन त्याच्यानंतर काय काय सिम्बॉल वगैरे सगळं कवर केलं आहे सो अशा ज्या काही नोट्स असतात या बघितल्या बघितल्या आपल्याला लगेच टोक्यात फिट बसतात आणि एक्झामला आपल्याला लगेच आठवतात ओके देन बघा लॅटेंट हिट हीच एक खूप महत्वाची कॉन्सेप्ट आहे या चॅप्टरमधली लॅटेंट हिट तर बघा काम की बात काय आहे ही डायग्राम आहे ही डायग्राम लक्षात ठेवायची डायग्राममध्ये बघा असं भांडे ठेवलेलं आहे त्याच्यामध्ये काय टाकलेलं आहे आईस टाकलेलं आहे खालून हीट देते कोणतरी आणि वरती थर्मामीटर लावलेला आहे तर मी इथं मराठीत लिहिलं आहे शुद्ध मराठीत बाजूच्या डायग्राममध्ये आधी हीट प्रोव्हाइड केल्यानंतर थोड्या टाईमनी आईस मेल्ट होणार हो की नाही आईस मेल्ट होणार देन लिक्विड होईल त्याच्यामुळे काय होणार आईचं काय होणार आहे लिक्विड होणार आहे थोड्या टाईमनी आईस मेल्ट होऊन लिक्विड होईल आणि त्यानंतर लिक्विडचं कन्व्हर्जन कशात होणार आहे वेपरमध्ये होणार आहे कशामध्ये होणार आहे वेपर सो फर्स्ट काय सॉलिड सॉलिड टू लिक्विड देन लिक्विड द वेपर ओके देन बघा अमाऊंट ऑफ हिट ॲब्झॉर्ब अमाऊंट ऑफ हिट ॲब्झॉर्ब बाय द सॉलिड टू मेक अ लिक्विड टू कन्व्हर्ट इन टू द लिक्विड इज कॉल्ड ॲज अ स्पेसिफिक लॅट अँड हिट ऑफ फ्युजन काय बोलायचं ह्याला सॉलिडला अशी किती हीट लागली की त्याला सॉलिडपासून लिक्विडमध्ये कन्वर्ट व्हायला त्याला काय बोलायचं लॅटेंट हीट ऑफ फ्युजन आणि एटी कॅलरीज असतं वॉटरचं ओके देन अमाऊंट ऑफ हीट ॲब्झॉर्ब लिक्विड टू गॅसेस लाइ लिक्विड टू गॅसेस वाला किती हीट लागली त्याला काय बोलायचं स्पेसिफिक लॅटेंट हीट ऑफ वेपरायझेशन आणि ती किती असते वॉटरची फोर हंड्रेड फाईव्ह हंड्रेड अँड फोर्टी कॅलरीज पर ग्राम देन रिजेलेशनचं एक्झाम्पल आहे बर्फाचा गोळा बघता तुम्ही बर्फाचा गोळा ब काय करतो बर्फाचा गोळेवाला बर्फ पूर्ण किसतो आणि त्याच्यानंतर बघतो ना बर्फ पूर्ण तुटलेला असतो त्याला परत तो रिजॉईन करतो म्हणजे त्या बर्फाला परत असं घट्ट हाताने हे करून काय करतो त्याचा गोळा तयार करतो तर बघा काय दिलेलं आहे आईस आईसला प्रेशर अप्लाय केलं की तो कन्वर्ट होणार आहे लिक्विडमध्ये पण जेव्हा मी प्रेशर रिलीज करते आणि रिकन्वर्ट कशात होणार आहे मग तो पुन्हा आईसमध्ये हीच कन्सेप्ट असते गोलाची ओके इट इज कॉल ॲज अ रिजिलेशन ओके अँड दिस अ क्यूट स्माइली त्याच्यानंतर ॲनॉमॅलस बिहेवियर बिहेवियर ऑफ वॉटर की काय झिरो टू झिरो डिग्री सेल्सिअस टू फोर डिग्री सेल्सिअसमध्ये वॉटरचं जे काही बिहेवियर असतं म्हणजे एक्सपांड व्हायच्या ऐवजी तो कॉन्ट्रॅक्ट होतो त्यालाच काय बोलायचं ॲनॉमॉलस बिहेवियर ऑफ वॉटर देन बघा नेक्स्ट काय आहे पॉईंट ड्यू पॉईंट अँड ह्युमिडिटी आता इथे सुद्धा मी ढग काढलेला आहे ज्याच्यामुळे तुमच्या लगेच धोक्यात जाईल सो बघा
आणि ते जर टेम्परेचर मी ट्वेंटी डिग्री सेल्सिअस केलं तर काय होणार आहे फोर्टीन पॉईंट सेवन ग्राम ऑफ वॉटर कंटेंट माझ्याकडे असणार आहे लक्षात आलं जेव्हा टेम्परेचर जास्त होतं तेव्हा हे जास्त होतं जेव्हा टेम्परेचर कमी झालं तेव्हा वॉटर कंटेंट सुद्धा कमी झाला काम की का, काम की बात काय आहे बघा फोर्टी डिग्री सेल्सिअस एअरमध्ये जर फोर्टी नाईन ग्राम वॉटर वॉटरच राहू शकतं तर ती झाली त्याची सॅच्युरेशन लेवल किंवा ते सॅच्युरेटेड होतं म्हणजेच काय जर मी फोर्टी डिग्री सेल्सिअसला फोर्टी नाईन ग्राम वॉटरच्या वरती वॉटर जर टाकलं तर तिथे काय होणार आहे कंडेन्सेशन होणार आहे आणि त्याच्यामुळे माझे ड्यूड्रॉप्स तयार होतील तर ही असते ड्यूड्रॉप तयार होण्याची प्रोसेस की जर त्याच्या सॅच्युरेशन लेवलपेक्षा जर जास्त वॉटर कंटेंट झालं तर ते वेपराईज होतं आणि त्याच्यामुळे सॉरी कंडेन्स होतं आणि त्याच्यामुळे त्याचा ड्यूड्रॉप तयार केला जातो ओके एअर कूल्स विथ अ डिक्रीजिंग टेम्परेचर इट बिकम अ सॅच्युरेटेड विथ द वॉटर वेपर अँड द ॲक्सेस वॉटर गेट्स कन्व्हर्टेड इन टू टायनी ड्रॉपलेट्स बाय द कंडेन्सेशन ऑफ एअर आता जे मी तुम्हाला पटापट पटापट जरा थोडं फायद झालं ते सांगितलं ते इथे डिटेलमध्ये लिहिलेलं आहे काय दिलं आहे बघा एअर कूल्स विथ अ डिक्रीजिंग टेम्परेचर इट बिकम अ सॅच्युरेटेड विथ वॉटर वेपर अँड द ॲक्सेस वॉटर गेट्स कन्व्हर्टेड इन टू द टायनी ड्रॉपलेट्स बाय कंडे कंडेन्सेशन ऑफ एअर म्हणजेच काय होतं जर त्याच्या सॅच्युरेटेड सॅच्युरेटेड जे झालेलं असतं सॅच्युरेटेड वॉटर वेपर जे झालेलं असतं त्याच्यावरती जर आपण त्याच्यामध्ये वॉटर कंटेंट टाकला तर त्याचं कंडेन्सेशन होतं आणि त्याच्यामुळे काय होतं ड्यू ड्रॉप्स तयार होतात द टेम्परेचर ॲट विच एअर गेट सॅच्युरेटेड विथ द वॉटर वेपर इज कॉल्ड ॲज अ ड्यू पॉईंट ह्याला काय बोलायचं ड्यू पॉईंट नेक्स्ट बघा ॲब्सुलिट ह्युमिडिटी व्हेरी इम्पॉर्टंट डेफिनेशन तोंडच पाठ करू तोंड पाठच करून द्यायचे ओके हे डेफिनेशन तुम्ही पाठ करणार आहात त्याच्यानंतर बघा वन ग्रॅम ऑफ वॉटरचं वन डिग्री सेल्सिअस वाढवण्यासाठी जेवढी हीट लागते तिला काय बोलायचं वन कॅलरी हीट म्हणजेच काय फोर्टीन पॉईंट फायव्ह डिग्री सेल्सिअस टू फिफ्टीन पॉईंट फायव्ह डिग्री सेल्सिअस करायला जेवढी हीट लागते त्याला बोलायचं वन कॅलरी ऑफ हीट आणि वन एक आता वन ग्रॅमचं बघितलं जेव्हा वन के ऑफ वॉटर असेल आणि वन डिग्री सेल्सिअस आपल्याला कर वन डिग्री सेल्सिअसनी वाढवायचं असेल तेव्हा काय करायचं फोर्टीन पॉईंट फायव्ह डिग्री सेल्सिअस टू फिफ्टीन पॉईंट फायव्ह डिग्री सेल्सिअस आपल्याला वाढवायचं असतं वन किलो वॉटरचं तेव्हा किती हीट लागते वन कि वन के जी कॅलरीज म्हणजेच किती एक हजार कॅलरीज लागतात ओके आणि युनिट ऑफ हीट इथे थोडं लिहिलेलं आहे झूल वगैरे स्पेसिफिक हीट बघा काय असते आता स्पेसिफिक हीट काय असतं तर अमाऊंट ऑफ अ हीट दॅट ॲब्झॉर्ब बाय अ स्पियर इन अ डिफरंट फॉर द थ्री स्पियर्स आता आय एम एक्स्ट्रीमली सॉरी की मी ते डायग्राम लावायला विसरले इथे तीन स्पियर्स होतात त्याच्यामध्ये कॉपर आयर्न आणि आय गेस लीड आहे तसे तीन आहे तर त्याच्यामध्ये बघा मी ते लिहून ठेवलं आयर्न ॲज अ मोस्ट स्पेसिफिक हीट त्याच्यानंतर खाली बांध दिलं नंतर कॉपर नंतर लीड तो हे त्याचा फ्लो आहे की कोणात जास्त असतं कोणात कमी असतं ओके त्याच्यानंतर हा त्याचा फॉर्म्युला आहे आणि आत्ता आपण मेन गोष्टीत घुसणार आहोत ते म्हणजे एम सी क्यू ओके सो आपल्याला एम सी क्यू सॉल्व्ह करणं हा आपला मेन मोटो आहे कारण का सी टीला आपल्याला काय विचारलं जाणार आहेत एम सी क्यू तर आता बघूया आपल्या शॉर्ट नोट्स वरून आपल्याला किती एम सी क्यूज येतात सो फर्स्ट एम सी क्यू इज दॅट विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टन्स अंडर गोज द कॉन्ट्रॅक्शन वेन ही इज गिवन आता काय विचारलं आहे कॉन्ट्रॅक्शन लगेच आपल्या लक्षात आलं पाहिजे अॅनॉमलस बिहेवियरमध्ये कुठेतरी मी कॉन्ट्रॅक्शन वाचलं होतं बघा काय दिलेलं आहे इट कॉन्ट्रॅक्ट इन्स्टिट ऑफ एक्सपांडिंग आता काय बोल आहे वेन वी हीट वॉटर झिरो डिग्री टू फोर डिग्री सेल्सिअस झिरो डिग्री म्हणजे काय असणार आहे त्याचं टेम्परेचर काय असणार एकदम लो असणार आहे म्हणजे काय असणार आहे तो आईस असणार आहे ओके सो काय असणार आहे कॉन्ट्रॅक्शन होते म्हणजे तो काय असणार आईस सो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट कन्सेप्ट इथे पुढे लगेच लिहून ठेवायची की कशावरून आपण आन्सर लिहिलं ओके जसं की मी मागच्या व्हिडिओ सांगितलं की अभ्यास कसा करायचा ती व्हिडिओ बघितली नसेल तर त्याचे लिंक खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे नेक्स्ट द वेपर कंटेंट इन द एअर इज मेजर युजिंग अ फिजिकल क्वांटिटी डॉट डॉट आता इथे मी सांगितलं होतं की एक डेफिनेशन तुम्हाला पाठ करायची आहे आणि ती डेफिनेशन आता मी तुम्हाला पुन्हा दाखवते ती डेफिनेशन आहे ही द क्वांटिटी ऑफ अ वॉटर वेपर प्रेझेंट इन द एअर इज गिव्हन द वॉल्युम इन अ मेजर सॉरी मेजर्ड विथ अ फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटी इज नोन ॲज अ ॲप्सुलेट ह्युमिडिटी वॉट इज दॅट ॲप्सुलेट ह्युमिडिटी सो ह्या क्वेश्चनचा आन्सर असणार आहे ॲप्सुलेट ह्युमिडिटी ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट द फिलिंग ऑफ अ ड्राय अँड ह्युमिड नेचर ऑफ अ एअर डज नॉट डिपेंड ऑन आता आपल्याला काय करायचं आहे की फिलिंग ऑफ अ एअर इज म्हणजे एअर ड्राय आहे किंवा ह्युमिड आहे हे आपल्याला कशावरून कळतं किंवा कळत नाही तर बघा अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर इन द एअर अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर नीडेड टू द सॅच्युरेट द एअर वॉल्युम ऑफ एअर आणि टेम्परेचर ऑफ एअर तर ह्याचा आन्सर आहे वॉल्युम ऑफ एअर वॉल्युम सॉरी ह्याचा आन्सर आहे वॉल्युम
ड्यू टू कंडेन्सेशन ऑफ एयर डॉट डॉट फॉर्म आता कंडेन्सेशन ऑफ एयर ने का फॉर्म होता मैं मगे मगे थोड़ा वे पूर्वी संगित ओढ़ ओढ़ कंडेन्सेशन मु तैयार होता ड्यू ड्रॉप्स तैयार होता का तैयार होता ड्यू ड्रॉप्स सो जास्त विचार कराया नहीं डिरेक्टली ऑप्शन नंबर डी ड्यू ड्रॉप्स वेन द टेम्परेचर ऑफ वॉटर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग बिलो फोर डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम ओके हेच क्वेश्चन अपने लिया है तो मित्रों आंसर है ए इन्क्रीजेस इट्स वॉल्यूम इन्क्रीजेस तो बगा मैं इतने ट्रिक लिखे आ अशा ट्रिक्स तुम्हें लिखुन टेवा तुम्हार एम सी क्यू या वही मे आता ही मैं तुम्हारा कहला पाजे मन लिखे तो बगा ट्रिक का है हा जो ग्राफ है हा पुस्तका है बगा इक अपने हे सगे दिलले हैं वॉल्यूम्स है इकड़े खाली का दिल्ली टेम्परेचर तो इतने है मिडलला फोर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और फोर डिग्री सेल्सियस फुड़े गए आप वॉल्यूम का होना है इन्क्रीज होना है और परत अपने का कि जर आप इक बगित मजे वॉल्यूम या लाइन वरती बगित का होता है जर आप वॉल्यूम कमी कमी के अपना टेम्परे सॉरी तो आप टेम्परेचर का होना है डिक्रीज होना है अपने क्वेश्चन का विचार है वेन द टेम्परेचर ऑफ वॉटर स्टार्ट डिक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वॉटर स्टार्ट डिक्रीजिंग फ्रॉम फोर डिग्री सेल्सियस फ्रॉम फोर डिग्री सेल्सियस मैं कुछ डिक्रीज कराए घया फोर वरती अपना पेन और तिथुन हलूह हलूह डिक्रीज कराएँ वॉल्यूम का ग्राफ पगा तो खाली जो है का वर जो है आता मैं फोर वरती कर्सर ठेला है आता बगा मैं गेले फुड़े डिक्रीज के टेम्परेचर डिक्रीज आता के ना डिक्रीज थ्री वर आए टू वर आए वन वर आए तो मैं जेव डिक्रीज करती है तेव हा जो रेड लाइन है तो वरती जाना दिस्त है मेरा सो आंसर का है इन्क्रीजिंग वॉल्यूम का है इन्क्रीजिंग हाज जो क्वेश्चन मेरा असा विचार आता कि आफ्टर फोर डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ का वॉल्यूम जर मैं टेम्परेचर इन्क्रीज के आफ्टर फोर डिग्री सेल्सियस तरी सुधा इन्क्रीज रहना है पी क्वेश्चन लक्षा गया क्वेश्चन उलटा विचार है बिलो फोर डिग्री सेल्सियस मेजे अपने फोर पास मगे ये जीरो पास फोर पर्यत जाए नहीं जो तुम्हें जीरो पास फोर पर्यत आला तो वॉल्यूम का होना है डिक्रीज हो रहा है दिस्ते कि ना जीरो पास मैं फोर पर्यत गए तो वॉल्यूम की लाइन कभी होती डिक्रीज होते पे जो मैं फोर पास जीरो कहते हैं तो वॉल्यूम की लाइन क्या होती है इन्क्रीज होते सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वॉल्यूम इज इन्क्रीजेस ड्यू टू डिक्रीजिंग द प्रेचर बिलो द सॉरी डिक्रीजिंग द टेम्परेचर बिलो द फोर डिग्री सेल्सियस ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द रीजन विच विथ अ कोल्ड क्लाइमेट द एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइ इवन वेन द एटमोस्फेरिक प्रेशर एटमोस्फेरिक टेम्परेचर गोज बिलो जीरो डिग्री सेल्सियस आईस फॉर्म ऑन द सर्फेस ऑफ अ वॉटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हिट का दिल्ली आईस फॉर्म ऑन द सर्फेस ऑफ अ वॉटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हिट देन का फर्दर हिट एक्सचेंज बिट्वीन अ वॉटर एंड एटमोस्फिर इज ब्लॉक बरबर है जर तेजर आईस लेयर फॉर्म जाए तो फर्दर एक्सचेंज जो हो रहा है हिट से एक्सचेंज हो रहा है बिकॉज आईस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हिट तैमु आतली हिट बाहर यू शकना नहीं बाहर की हिट आतम जाऊ शक नहीं हालांस क्या बोलता है एनॉमोलस बिहेवियर ऑफ वॉटर सो ऑप्शन को तीन ही देखी हेला कारणीभूत है कि पैं आतम प्राणी आ वनस्पति जीवंत रहता सो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आर करेक्ट नेक्स्ट विच मेटल हैज अ हाइएस्ट स्पेसिफिक हिट आता मगाशी जो मैं तुम्हारा ये दाखवा रहा हो एक एक्जाम्पल तो जो डायग्राम लिया रहा होता तो बगा डायग्राम में पुस्तक तो डायग्राम है तैयार पहला कॉपर पैला आयन दिल्ला है दुसरा मे कॉपर दिल्ला है और तीसरा मे लीड दिल्ला है और हीट कराए हंड्रेड डिग्री सेल्सियसला बॉइल कराए पानी तेजन ट्यूब्स लगे काड़ा वैक्स में पूट कराए और वैक्स में पूट के मेटल डीप जता है तो बगा आयन डीप जता है कॉपर डीप जता है का लीड डीप जता है तो ज्यादा सगत जास्त डीप जता है आयन तो मैं फ्लो चार्ट मे तुम्हारा दाखिल होता कि पहले आयन लिखे है तेजन कॉपर लिखे है तेजन लीड लिखे सो जास्त को स्पेसिफिक हिट आना है हाइएस्ट स्पेसिफिक हिट हि आयन की कारण का तो जास्त डीप जता है सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट द एनॉमोलस बिहेवियर ऑफ वॉटर कैन बी स्टडीड विथ सिंपल वेरी सिंपल क्वेश्चन कि आपको होप्स एक्सपेरिमेंट है एपैरेटस सो तैयार अपन एनॉमोलस बिहेवियर ऑफ वॉटर स्टडी के लिए सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट अ प्रोसेस ऑफ अ हीट ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम अभी को प्रोसेस है ज्या प्रोसेसला ज्या ज्या प्रोसेसला मेरे हीट ट्रांसफर कराएगा अपने मीडियम लगत नहीं तो अस जेव ये मीडियम लगत नहीं तो लगे ऑप्शन का रैडिएशन आता हे तो एक सीम्पल एक्जाम्पल देते सूर्य नेहमी उगवत नेहमी अपने तैपासन प्रकाश मिलत नेहमी तैपासन अपने हीट मिलते तो तैयार अपन बोत एक यूनिवर्स का एक वैक्यूम है तैयार डिरेक्टली अपने हीट मिलते अपने लगे लक्षा आल पाजे सूरला देखी सूर्य देखी अपने हीट देते हीटला मीडियम लगत नहीं सो so, जर आप क्वेश्चन आला विदाउट नॉट रिक्वायर अ मीडियम तो क्या ऑप्शन है ना रैडिएशन रैडिएशन इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट द लैट एंड हीट ऑफ अ वेपराइजेशन ऑफ वॉटर तो इतने मैं वरती नोट्स मे दिल्ली है फोर फिफ्टी सॉरी फाइव फोर्टी कैलरीज पर ग्राम देन लैट एंड हीट ऑफ अ फ्यूजन ऑफ अ आई
सॉरी दिस इज नॉट एट हंड्रेड दिस इज ओनली एटी कैलरीज पर ग्राम ओके एटी कैलरीज पर ग्राम इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट एट फोर डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ अ वॉटर एट फोर डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ अ वॉटर लगे लक्ष्य पहले एनॉमल बिहेवियर मे दिल है कि ऐट फोर डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम ऑफ अ वॉटर इज अ मिनिमम लगे नोट्स रेफर कराया संगती है कि नोट्स रेफर करा मे तुम सग फटाफट लक्षा है देन लास्ट बट नॉट द लेस अबाउट डॉट डॉ सर्फेस ऑफ अ अर्थ इज कवर्ड विथ द वॉटर अगर लहानपनापस अपने शिकवेल कि सेवेंटी वन पर्सेंट ऑफ अ वॉटर है पूर्ण पृथ्वी पर सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट सेवेंटी वन पर्सेंट ऑफ वॉटर सो मित्रों मजा फ्रेंड्स तुम फ्रेंड्स लोकानों जर तुम्हारा वीडियो आवला अल तो प्लीज सब्सक्राइब करा विसर ना मेरे खाली जे लाल कलर बटन है तो दाबा और जर तुम्हारा हा नोट्स पी डी एफ फॉर्म में हवे अल तो खाली मैं टेलिग्राम चैनल से लिंक देती है तिथे तुम्हारा हा नोट्स पी डी एफ फॉर्म में अवेलेबल होती है प्लीज वीडियो हेल्पफुल वाले अल तो सब्सक्राइब करा कमेंट करा शेयर करा और लाइक करा विसर ना भेटू नेक्स्ट वीडियो में ये पर डाटा बाय बाय हा सग्या नोट्स लिखुन काड़ा एम सी क्यूज लिहा ट्रिक्स लिखुन ठेवा और स्टडी करा भेटू नेक्स्ट वीडियो में टाटा